Так, сушканчики. Ну-ка, покажитесь. Ну, вот они. Вот так они практически меня не боятся. Не очень сильно пока ловить не начнешь. Вот это самец стоит. Им шестой месяц идет. Если в тепло их посадить, они начнут класса через месяца, через полтора. Такая здоровая птичка, ловить я не буду, потому что будет пыль. И... Но они такие толстенькие, ну видно по птице. Я не жалею, кормлю овощи, ягоды. Все это у них есть. Присоседился. И снова здравствуйте, уважаемые подписчики, зрители канала Фазаны, одногруппники в WhatsApp и ВКонтакте. Всем-всем большой привет. Очень много было дебатов в свое время и в группах, и мне очень много вопросов задают, как же все-таки различить кеклика по полу. Из своего опыта содержания и разведения этой небольшой симпатичной птички я сделал вывод, что способов различить кеклика по полу всего три. И вот об этих трех способах мы сегодня с вами и поговорим. Два штуки, наконец-то я их посчитал. 22 штуки, им э, на сегодняшний день почти 4 месяца. Ну, три с половиной, три месяца и три недели, если точнее. Это вот то, что я вылаживал в прошлом видео э, про техники разведения и содержания. Э, там был один из их пар. Так вот как их различить? Лично я до двух месяцев различить не могу. После двух месяцев только по голове. Самое, конечно, главное различие это по голове. Ну, я тоже покажу это дело как. Ага, ага. Сильная очень птица, мощная. Но корма хорошая, поэтому... Вот у него голова у самца вот такая. А у самочки голова вот такая. Вот, вот самец вот так, а самочка вот так. То есть у самочки она длинная такая голова, а у самца короткая и толстая. И морда вот такая вот, ну, прямо. Сейчас э, все это я покажу вам поближе, со стрелками, как их различить на самом деле. Так, смотрим. Вот у нас стоит самец с большой головой. Подниматься начинает. Вот это вот самец. Перед ним клювом и к нему вот это два самца. Вот два самца с круглой головой. А вот это уже самочка. Видите, какая головка изящная, маленькая у нее. Один из самых верных способов их различить, это просто сесть рядом, сидеть и смотреть, и ждать, когда запоют. Или, если очень нужно, там, допустим, нужно продавать, увозить их, то я просто одного отсаживаю, соседнюю клетку я продаю. Как это делается? Одного отсаживаю в соседнюю клетку. И самца, пытаясь понять, вот в два месяца, он начинает петь, ему начинает отвечать, и самцы немного по-другому поют. Вот, хочу, чтобы кеклики запели. Сейчас поймаю одного самца и отсажу в другую клетку метров там на 20 от этих. И они начнут перекликаться и петь. Вот сидит самец спиной. Пробую сейчас его поймать. Вот поймал самца, вот свободную посадим. Вот так. Тут еще никто не был до тебя, поэтому давай. Вот он скоро залезет на жордочку, начнет звать своих друзей и послушайте. Вот сейчас он освоится и к вечеру, я думаю, Запоет. 
Ну и вот таким вот образом они начинают его звать. Самые горластые самцы такие вот резкие крики издают. Вытянет шею прямо и орет, и орет, зовет своего товарища. У меня было такое, что э, улетал один, вылетел, постоянные песни были. Поймать я его, к сожалению, не мог, он жил у меня неделю, бегал вокруг дома, где-то там в кустах собака найдет, э, спугнет его, ну и все, потом улетел куда-то с концами. Тихо, прилетел. Орет в лесу, и ему эти отвечают. Толпа хором ему отвечает, ну может прилетит, на место сядет, вечером поймает, ночью. Ну, сейчас я покажу, как трехмесячных отличить. Вот на глаз... Посмотрим, то есть, видели вы ноги, уже бесполезно, их не видно. Дело в том, что у них шпоры находят загнутые внутрь, и их не видно. Вот, э, а на ощупь до трех месяцев без проблем. Сейчас поймаю самца. Это оба самцы, но э, сейчас покажу, э, какие у них шпоры. Вот у одного еще их нет, ни на одной ноге. У них вообще у кекликов э, такая э, самое, конечно, главное различие это по голове. Три с половиной месяца кекликом, да? И смотрим вот самца, я показываю ноги, шпор нет. У него может и не быть их вообще. Иди. И вот э, зачатки шпор уже появились у самца. Вот нога. И вот видите, ее не видно, практически не видно. Но на ощупь и вот при ближайшем рассмотрении вот торчит бугорок. Это три с половиной месяца. То есть в два это совсем никак. Он такой вот. Ага, ага. Сильная очень птица, мощная, но... Корма хорошая, поэтому вот одно шпора, ее не видно, но на ощупь вот она. А с другой стороны еще и нет. Вот утолщение на ноге, видите? Вот да, вот здесь видно на левой ноге, на правой, вернее, у него ноге утолщение вот такое. Вот это плюс. На ну, второй почти, практически не видно. Вот на ощупь хорошо, вот тоже видно. Как-то так я их различаю. Первое – голова, второе – шпоры, третье – голос. Вообще к разведению и содержанию кеклик птичка неприхотливая. Живут на улице. По моим сведениям, сам я не держал на улице, но знакомые держат в Екатеринбурге. Живут на улице до минус 30, свободны. Поэтому птичка неприхотливая, очень интересная, поет, как видите, так симпатично. Разводите. Чтобы у вас велось, всего вам самого хорошего, здоровья вам и вашим питомцам.